Den Camino durch Galicien habe ich als sehr entspannt erlebt. Es gab auf dem Weg durch Galicien keine besonderen Highlights, dafür aber viel Natur und angenehme Wege. Jetzt, Anfang Oktober, war es morgens merklich kühler und es wurde recht spät erst hell. Um 8 Uhr war es dann beim Start noch dunkel. Die Beschilderung des Caminos hatte sich wieder geändert. Die Muschel zeigte mit den Strahlen immer nach rechts, darunter ein gelber Richtungspfeil und darunter die Kilometerangabe bis Santiago de Compostela. Gestern habe ich einen Tag Pause gemacht, um mich für die nächsten Tage ein wenig zu erholen. Mein Schuh war immer noch kaputt und ich habe keine Tapeteria gefunden. Also habe ich mich nur rund um meine Pension herumgetrieben. Da gab es gleich gegenüber ein hübscher Minipark mit Spielplatz. Es ist 7.15 Uhr. So früh war ich noch nie unterwegs. Aber es ist sinnvoll. Vor mir liegt eine längere Etappe. Die Hacke ist ein bisschen lediert, also langsam laufen. Da macht ein früher Aufbruch Sinn. Bis ich aus der Stadt heraus bin, wird es sicherlich hell sein. Schon spannend, durch eine dunkle, fremde und beinahe menschenleere Stadt zu laufen. Am Stadtrand hörte die Beleuchtung auf, es war aber immer noch stockduster. So kam dann die Stirnlampe das erste Mal zum Einsatz. Eine Stunde später war es immer noch nicht wirklich hell, aber die Stimmung war sehr aufgeheitert. Immer wieder waren diese Bauwerke zu sehen, die galizische Antwort auf die asturischen Getreidespeicher. Im Windschatten der kleinen Kapelle gab es dann als Frühstück das, was ich noch im Rucksack gefunden hatte. Zehn Kilometer hinter Ribadeo erinnerte einen nichts mehr daran, dass man in Spanien war. Das könnte auch irgendwo in Deutschland sein. Auch wenn der Weg recht einfach zu gehen war, hier und da gab es doch noch ganz kräftige Steigungen. Ich brauche eine Pause. Ich glaube, ich bin gefühlte 1000 Höhenmeter in einem Stück gelaufen. Und natürlich geht es weiter nach oben. Bis zu meinem Domizil in Lorenza passierte dann auch nicht mehr viel. Die Herberge war eine umgestaltete Wohnung im ersten Stock. Eigentlich recht angenehm. Nach einem kleinen Frühstück war ich um 9 Uhr unterwegs. Erstmal raus aus diesem weder nennenswerten noch sehenswerten Ort. Die Etappe ist mit ca. 20 km angenehm und am Zielort in Aberdeen wartet bereits ein Bett auf mich. Also hatte ich genug Zeit für einen entspannten Weg. Hier auf diesem Weg kurz hinter dem Ort war es immer noch recht duster, da der Himmel ziemlich bedeckt war, gab dem Weg aber etwas Besonderes. Dann folgte ein langer Weg durch den Eukalyptuswald. Bis 11 Uhr wurde es nicht wirklich richtig hell, es war kühl und diesig, aber das gab dem Weg eine besondere Note. Die 
ersten Gedanken kamen auf, dass man sich jetzt tatsächlich Santiago de Compostela näherte. Natürlich, es würde noch ein paar Tage dauern. Trotzdem, es war ein kleines Glücksgefühl. Der Weg nach Mondoniedo war dann doch sehr schön. Möchte ich da drunter hergehen? Sieht ziemlich intakt aus. Das sieht jetzt weniger danach aus. Alles gut gegangen. Mit Erreichen der Stadtgrenze von Mondoniedo kam dann auch die Sonne heraus. Aber bis zum Stadtkern würde es sicherlich noch 20 Minuten dauern. Dort wollte ich dann eine Pause machen. Die Muschel im Geländer habe ich im Baskenland schon imposanter gesehen. Dafür hat man anderweitig geklotzt. Hier am Plaza de Cathedral wird es für mich sicherlich eine Tasse Cola geben. Da hinten im Café hatten sich schon viele Pilger niedergelassen. In der Kathedrale habe ich mir dann auch einen schönen Stempel abgeholt. Ich suchte mir dann meinen Weg aus der Stadt, da ich beim Betreten des Platzes nicht darauf geachtet hatte, wo der Camino denn verläuft. Nach einem namenlosen Dorf ging es nach oben. Die Camino-App sprach von einem lang ansteigenden Weg. Das stimmte auch. Dass dieser Weg aber heftig steil nach oben ging, das hatte sie nicht verraten. Am Ende der Kondition war noch einiges an Höhenmetern. Auch wenn ich dachte, ab hier kann es nur noch bergab gehen. Irgendwo von da unten bin ich gekommen. Es war sehr heiß geworden und meine Wasservorräte näherten sich dem Ende. Der Camino del Norte – unendliche Weiten Es geht auf halb drei zu, ich habe Hunger wie ein Löwe, da ich seit heute Morgen nichts mehr in den Bauch bekommen habe. Es ist heiß, die Wasserflaschen sind leer, die letzten zwei Kilometer werden dann noch zu einer Herausforderung. Der Ort Gontan kam in Sicht, ich wusste in 100 Metern gibt es eine Taverne und ein Kilometer weiter war meine Herberge. Es gab nichts zu essen, aber was zu trinken. Der Tourist fordert, der Pilger bedankt sich. Die wirklich hervorragende Herberge hier in Aberdeen, eine der besten, die ich auf diesem Camino besucht hatte, habe ich nach einem kurzen Frühstück gegen halb neun verlassen und aus dem kleinen Ort war man dann auch schnell heraus. Es war noch kühl und diesig, so wie in den letzten Tagen auch, aber das führte zu diesen schönen Bildern. Eine ganz besondere Stimmung. Kurz vor 10 ließ sich dann die Sonne sehen. Bis Will Alba folgte dann ein wunderschöner Weg. Keine Höhen, keine Tiefen, einfach nur wundervoll.
Zahlen auf den Wegweisern, die Kilometerangabe bis Santiago de Compostela, wurden immer kleiner und immer öfter beschäftigte ich mich mit dem Gedanken, wie es sein würde, in Santiago anzukommen. Ganz entspannt näherte ich mich meinem Ziel in Vil Alba. Es ist kurz vor neun, der Bauch ist voll und ich bin wieder unterwegs. Der Ort ist wirklich nicht sehenswert, ich komme an vielen verlassenen völlig heruntergekommenen Häusern vorbei. Aber der Weg aus der Stadt ist nicht so weit. Die heutige Etappe ist mit 20 Kilometern nicht ganz so lang und die Pilgerherberge in Bamunde, geführt von der Xunta de Galicia, hat 95 Betten im Einsatz. Da sollte eins für mich dabei sein. Heute Morgen ist es richtig kühl. Die Wetter-App spricht von 10 Grad. Es ist das erste Mal, dass ich meine Fließjacke morgens anziehe. Das hier ist wohl eine uralte Straße. Wie viele Tausende und Zehntausende Pilger sind hier wohl schon drüber gelaufen? Es ist jetzt ungefähr 9.30 Uhr, die Sonne kommt rechts richtig durch. Bisher gab es nichts Besonderes von diesem Weg zu erzählen, außer dass es einfach nur Genusswandern war. Ich war so tief in Kontemplation, man könnte auch sagen, ich habe gedöst, dass ich irgendwo eine Abzweigung wohl übersehen habe. Aber dieser Weg bringt mich zurück zum Camino. Der Weg war heute einfach nur angenehm entspannt zu gehen. Auch wenn ich einige Mal die Autobahn kreuzen musste, so gab es wenige Abschnitte auf Straßen oder ähnlichen Wegen. Die Herberge in Bamonde war recht nett, ein großer Schlafsaal, Außenanlage, Restaurant um die Ecke. Ein schöner Pilgertag.
Die Pilger spöttelten, dass der Ort nur aus einem großen Kreisverkehr bestehen würde. Viel mehr gab es auch nicht zu sehen. Aber ab hier waren es nur noch 100 Kilometer bis Santiago, die Strecke, die man mindestens gehen muss, um eine Compostela, also eine Pilgerurkunde zu bekommen. Ich bin nicht dem offiziellen Camino gefolgt, sondern diesem Komplementärweg. Er führte parallel zum Hauptweg, aber nicht an der Straße entlang, sondern längs eines kleinen Flüsschens. Es ist jetzt kurz vor neun, der Himmel wie immer bedeckt. Dadurch herrsche hier sowas wie eine herbstliche Stimmung in diesem Wald. An dieser mittelalterlichen Brücke kam dann der Camino und der Komplementärweg wieder zusammen. Und wenige Meter weiter war die Altkapelle San Alberte aus dem 14. Jahrhundert. Dann ging es über einen sehr steilen, aber sehr schönen Weg nach oben. und immer weiter nach oben. Nach ungefähr einer Stunde Gehzeit musste man sich entscheiden, ob man links oder rechts rum wollte. Ich habe mich für rechts rum entschieden. Ich wollte ja nach Miraz. Das ist noch nicht Miraz. Irgendeine namenlose Ortschaft, eher eine Ansammlung von Häusern. Gegen 13 Uhr näherte ich mich dann meinem heutigen Ziel. Das da war Miraz. Eine größere Ansammlung an Häusern, dafür aber mit zwei Herbergen und einem Restaurant. Die Herberge war dann auch schnell gefunden. Sie wurde betrieben von der englischen Jakobsgesellschaft Confraternity of St. James. Sehr, sehr nette Leute. Kurz nach acht verlasse ich die angenehme Atmosphäre dieser Herberge. Und es ist noch duster. Einige Pilger sind schon lange weg, andere gönnen sich noch eine zweite Tasse Kaffee in der Herberge. Die freundliche alte Lady aus der Herberge hatte für die Pilger gestern eine Führung durch diese anscheinend uralte Kirche gemacht. Da sie nur Englisch sprach, sind einige Details an mir vorbeigegangen. Trotzdem war es schön. Auf kleinen, halbdunklen Sträßchen ging es dann aus dem Ort hinaus. Heute steht eine längere Etappe auf dem Plan. Aber ich war guter Dinge und wollte den Tag genießen. Das Kloster in Sobrado hielt beinahe 100 Betten für Pilger bereit. Da sollte es auch eines für mich geben. Zumal die Anzahl der Pilger heftig abgenommen hatte. Nach dem Ort musste man über eine Bergkuppe rüber, eine doch recht merkwürdige Gegend. Große abgeschliffene Felskuppen, krüppliger Bewuchs, nur einige wenige Bäume. Anscheinend verlief hier auch mal eine Straße, von der kaum noch was zu erkennen war.
War ich überhaupt noch auf dem Camino? Mein Trek sagte ja, aber... Aber ja, natürlich war ich noch auf dem Camino. Nach dieser Kuppe wurde der Weg dann wirklich wieder zu einer kleinen Straße. Es war lange Zeit diesig und der Weg zog sich in die Länge. So langsam kam sowas wie Kaffeedurst auf. Ob es da vorne in diesem Ortschaft eine Taverne gibt? Anscheinend nicht, denn der Weg führte an dem Ort vorbei. Dann traf ich eine besondere Wandergruppe. Hallo. Und die Gruppe ist noch lange nicht zu Ende. Und wie in jeder anderen Wandergruppe gibt es auch hier ein paar Nachzügler. Und die haben anscheinend gar keinen Bock darauf. Laut meiner Wander-App sollte da hinten jetzt eine Verpflegungsmöglichkeit auftauchen. Die kam dann auch in Form eines Bauernhofes mit ein paar Tischen und Stühlen draußen. Das Ganze sah aber sehr schnusselig aus und es roch stark nach Kuhstall. So beschloss ich, doch lieber weiterzugehen. Dann ging es ungefähr 5 Kilometer an dieser Nationalstraße entlang. Nicht gerade schön, aber zumindest musste man nicht auf der Straße laufen und es war so gut wie kein Verkehr. Und langsam brach auch die Sonne durch. Aus dem Trampelpfad wurde dann ein asphaltierter Weg und meine Gedanken richteten sich auf die nächste Taverne und was ich dort alles essen und trinken würde. Dann erreichte ich endlich einen größeren Ort, wo die Wander-App sagte, dort hinten sind zwei Restaurants. Wie der Ort heißt, weiß ich leider nicht, denn es gab kein Ortseingangsschild. Wozu auch? Die Leute, die hier wohnen, wissen ja, wo sie wohnen. Ein Menü del Dia gab es leider nicht, dafür aber ein halbes Baguette richtig dick belegt. An dieser Bar habe ich dann tatsächlich auch die ersten Pilger des Tages getroffen. Frisch gestärkt ging es weiter, noch vielleicht 6 Kilometer, dann würde ich mein Tagesziel erreicht haben. Nach dem Ort kam ein wunderschöner Wanderweg, wo immer diese komischen, runden, dicken Steine rumlagen. Subrado war erreicht und ich war gespannt auf die klösterliche Unterkunft, die auch bald in Sicht kam. Nach dem Einchecken wurde mir meine Kemenate gezeigt und dann habe ich mir diesen Prachtbau erstmal angesehen. Das Gotteshaus war innen nicht mit Pomp und Getöse, Gold und Flitter eingerichtet. Der Bau glänzte mit wunderschönen Steinmetzarbeiten. 
Es fehlte allerdings die Einrichtung. Wie eine Pilgerin sagte, ist der Bau wohl erst vor kurzer Zeit restauriert worden und die Inneneinrichtung würde erst noch kommen. Es gab dann noch einen zweiten Kreuzgang. Von diesem zweiten Kreuzgang ging es dann auch in diesen Raum, der als Küche beschildert war. Zurück in den ersten Kreuzgang ging es dann zu meiner Kemenate. Um 7.15 Uhr wurden die Pfrom Pilger, aber auch die anderen, mit Glockengeläut geweckt, da man um 8 Uhr das Domizil verlassen haben musste. Frühstück gab es gleich auf der anderen Straßenseite und dann ging es los. Nochmal ein Blick zurück auf dieses mächtige Kloster. Mit heute sind es noch drei Etappen, dann ist man in Santiago de Compostela. Dieser Gedanke beflügelte doch mächtig. Unter den Pilgern herrschte die einhellige Meinung, dass bis dort wohl nicht mehr viel passieren würde. So baute man auf angenehme Wege und angenehmes Wetter. Aber heute geht es erstmal bis Azua, da wo der Camino del Norte auf den Camino Frances trifft. Daher gibt es in Azua auch ewig viele Unterkünfte. So habe ich nicht daran gedacht, mir irgendwo ein Bett zu reservieren. Die Zahl der Kilometerangabe bis Santiago de Compostela wurde von Wegweiser zu Wegweiser immer kleiner. 
während es morgens meistens recht kühl, bisschen windig und diesig war, kam dann am Spätvormittag die Sonne durch. Viel zu berichten gibt es über diesen Weg nicht mehr. So hing man seinen Gedanken nach, dachte daran, wie das sein würde, wenn man dann in Santiago ankommen würde. Ein uralter Wegstein. In Azur angekommen, sah ich dann auch überall Pilger. Die Herberge, die ich mir ausgesucht hatte, war voll. Bei der nächsten stand schon eine Traube Übernachtungsweliger am Tresen. Die dritte Herberge war etwas abseits, hatte dann auch noch einige freie Betten. Eine schöne Herberge mit einem netten Außenbereich. Es ist 8 Uhr, aber wie man sieht, stockduster. Tatsächlich habe ich Herrscharen von Pilgern hier erwartet. Nach Frühstück war mir noch nicht, würde ich irgendwo unterwegs machen. Dass es stockfinster war, reichte noch nicht, es war auch diesig. Und ich überlegte bereits, wo ich meine Stirnlampe im Rucksack deponiert hatte. Eine Gruppe französischer Pilger, die lautstark quatschend durch die menschenleeren Gassen liefen, hatte ich schnell hinter mich gelassen. Auch wenn die Menschen davon profitierten, dass der Camino hier durchlief, waren sie vermutlich trotzdem froh, dass ein Ende der Pilgerströme in Sicht war. Nach dem Ort ging es durch einen beinahe dunklen Wald. Da genügend andere Pilger ihre Stirnlampen anhatten, ließ ich meine im Rucksack. Nach dem Wald, so gegen halb neun wurde es dann langsam, ganz langsam heller, es blieb aber noch lange diesig. Hier waren natürlich viel mehr Pilger unterwegs als auf dem Camino del Norte. Ich habe mich nur gefragt, wie das in der Hauptsaison hier aussieht. Der erste fahrende Händler kam in Sicht, wo natürlich viele Pilger stehen blieben, um das Angebot zu prüfen. Das Ziel war nicht mehr weit. Diese Aussicht motivierte und machte einen irgendwie glücklich. Der Weg war sehr angenehm bisher. Ich habe einige größere Pilgeransammlungen überholt, die vor lauter Quatschen nicht mehr laufen konnten. Nicht falsch verstehen, auch ich mag Konversation. Die spanische Version eines Biergartens. Die Anzahl der Tavernen, Bars, Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten war natürlich hier viel größer als auf dem Camino del Norte. Und die Anzahl der Tische und Stühle ließ darauf schließen, wie viele Pilger in der Hauptsaison hier bewirtet werden sollen. Hier in diesem namenlosen Ort schien die Zeit wieder stehen geblieben zu sein. Irgendwo kräht ein Hahn, eine Schar Gänse wurde über die Straße getrieben. Es war jetzt gerade mal 12 Uhr und bald würde ich meinen Tagesziel erreicht haben. Viel zu früh, um diese Etappe zu beenden. Also in der nächsten Ortschaft die erste Unterkunft angerufen, leider alle Betten belegt. Die zweite Unterkunft, da war die Telefonnummer falsch. Da es mir zu unsicher war, auf gut Glück weiterzuziehen, um zu sehen, ob es nicht doch noch irgendwo eine Unterkunft für einen alten Pilger gab, und da es außerdem so aussah, als ob der Himmel mich wieder nass machen wollte, habe ich mir in Pedroso ein kleines Zimmer in einer Pension genommen. Die letzte Etappe. Heute Mittag werde ich in Santiago de Compostela sein. Ein irgendwie merkwürdiger Gedanke, nicht wirklich greifbar wenn auch der Weg dahin in keiner Weise ansprechend war, genauso wenig wie das nasskalte Wetter, so war der Gedanke doch motivierend. 
Die erste halbe Stunde ging es noch durch einen doch noch recht dunklen Wald, sodass mit Videoaufnahmen nichts ging. Auch sonst gab es nichts auf diesem Weg, wo es gelohnt hätte, die Kamera herauszuholen. Viele Pilger waren unterwegs, darunter auch viele Gruppen mit lautstarken Pilgertouristen. Noch fünf oder sechs Kilometer, dann werde ich da sein. Vielleicht sind das ja hier schon die ersten Ausläufer von Santiago. Später ging es über eine Autobahn und über eine große, stark befahrene Straße und der Lärm einer modernen Großstadt schlug einem entgegen. Noch ein paar Kilometer weiter hatte ich dann den alten Teil der Stadt erreicht. Die Architektur hier war nicht ganz so ansprechend. Den Einzug in Santiago hatte ich mir eigentlich irgendwie anders vorgestellt, mit vielen Pilgern, die zur Kathedrale strömen. Die ersten Prachtbauten kamen in Sicht und plötzlich wusste ich, ich bin da. Es war ein bewegender Moment, auch wenn ich nicht nah am Wasser gebaut habe, musste ich doch schlucken und ein Tränchen wegdrücken. Ich hatte meine Ankunft noch nicht so wirklich realisiert, als mich Pilger mit lautem Hallo begrüßten, mit denen ich immer wieder unterwegs war. Dann musste ich erstmal für mich alleine sein. Was ich fühle, jetzt wo ich angekommen bin, ich bin angekommen. Mehr fällt mir gar nicht ein. Vermutlich müsste ich irgendwas Emotionsschwangeres, literarisch Wertvolles für die Nachwelt übergeben. Aber das Einzige, was mir einfällt, ich bin angekommen. Buen Camino. Am nächsten Morgen ging es wegen der Compostella erstmal zum Pilgerbüro. Eine halbe Stunde bevor es aufmachte, war schon eine kleine Schlange dort. Und dann wurde Nobel gefrühstückt. Dann streifte ich durch die Gassen der Altstadt, die hier wesentlich schöner war als der Teil, der mich in Santiago hineingeführt hat. Hier rund um die Kathedrale prägten aber eher die vielen Touristen das Bild, weniger die Pilger.
Um 12 Uhr ging es dann in die Pilgermesse. Den meisten, denke ich, ging es nicht darum, bei der Messe dabei zu sein, sondern um das, was jetzt geschah. Nach der Messe noch ein bisschen durch die Altstadt gestrichen, auf der Suche nach einem Restaurant, wo ich mir dann ein gutes Menü gegönnt habe. Am nächsten Morgen ging es dann Richtung Heimat. Und welchen Weg werde ich im nächsten Jahr gehen? Party pilgern auf dem Camino Frances? Lust pilgern auf dem Camino Portugies? Oder was ganz anderes? Zum Beispiel den Carryway in Irland? Wie man sieht, liegt das alles noch im Dunkeln. Buen Camino. <lacht>